ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ரெண்டு மிஷினரியோ ஒரு ரெண்டு அசட் வந்துச்சுன்னா நம்ம கொஸ்டினில் ரெண்டு அசட்டோ ரெண்டு மிஷினரி வந்துச்சு அப்படின்னா அது எப்படி நம்ம கேல்குலேஷன்ஸ் போடணும் அப்படின்றது நம்ம ஈஸியாக நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா கேல்குலேஷன் ஃபார் டூ மிஷினரிஸ் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன எடுத்திருக்கேன்னா ஒன் ஒன் நைன்டீன்னு ஒரு அசட் எடுவா வாங்குற மாதிரியும் இன்னொரு அசட் வந்து ஒன் செவன் நைன்டீனில் நம்பர் பர்ச்சேஸ் பண்ணுற மாதிரியும் ஸோ ஃபஸ்ட் அசட்டோட அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் செகண்ட் அசட் வந்து ஒன் லேக் ஸோ இதில் என்ன என்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட் அசட் வாங்கியிருக்கோம்ல ருபீஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் உள்ள அசட் ஒன் ஒன் நைன்டீன் அதை வந்து நான் வந்து எப்போ சேல் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் இயர் ஸோ ஃபஸ்ட் இயர் நமக்கு எப்போ வரும் ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டூ தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டுவெல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஸோ இது வந்து நம்மளோட ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் வந்து நம்ம கே கேல்குலேட் பண்ணுறக்கு ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டுவெல் சாரி டுவெல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஸோ ரெண்டு வருஷம் ஆஃப்டர் நெக்ஸ்ட் இயர் ஸோ ஒரு ஒன் இயர் கழிச்சு செகண்ட் இயரில் வந்து அசட் விற்கிற மாதிரி நான் வந்து இங்கே வச்சுருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ரிலேட் பண்ணுறக்கு ஸோ மோஸ்ட்டாக நமக்கு இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ ரெண்டு மிஷினரி கொடுத்தாங்கன்னா ஏதாவது வந்து மோஸ்ட் வந்து ஃபஸ்ட் மிஷினரி வந்து திருப்பி சேல் பண்ணுற மாதிரி அவங்க என்ட்ரி போட சொல்லுவாங்க ஸோ ஆர் ரெண்டு மிஷினரியோட கேல்குலேஷன்ஸ் மட்டும் தரலாம் ஸோ நமக்கு மார்க் தகுந்த மாதிரி த்ரீ மார்க்ஸஸ்க்கு வந்து ஒரு செட் ஆஃப் சம்ஸ் இருக்கும் ஃபைவ் மார்க்ஸஸ்னா இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவோட லைக் இந்த சோல்டு அந்த மாதிரி வந்து நமக்கு சம்ஸ் கேட்கலாம் ஸோ இப்போ நமக்கு டெப்ரிசியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் ஃபஸ்ட் மெத்தட நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தடில் போட்டிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் காட்டுறக்காக ஸ்ட்ரைட் லைன் பட் மோஸ்ட்டாக வந்து நமக்கு சம் வந்து ஏதாவது ஒரு மெத்தடில் தருவாங்கன்னா ஸ்ட்ரைட் லைனில் தருவாங்க இல்லைனா ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ மெத்தடில் தருவாங்க ஸோ ஸ்ட்ரைட் லைனில் என்னென்னா டெப்ரிசியேஷன் அமௌண்ட் சேஞ்சஸ் இருக்காது ஸோ ஃபஸ்ட் இயர் என்ன டெப்ரிசியேஷன் போட்டோமோ அதே தான் செகண்ட் இயர் போடுவோம் தேர்ட் இயரும் அதே டெப்ரிசியேஷன் தான் ஸோ எவ்வளோ வருஷம் கேட்குறாங்களோ அவ்வளோ வருஷத்துக்கு நம்ம டெப்ரிசியேஷன் போடுவோம் இதே வந்து ரிட்டன் டவுன் வந்து எப்படி போடுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட் இயரில் காஸ்ட் ஆஃப் அசட்டோட நம்ம டெப்ரிசியேஷன் கேல்குலேட் பண்ணி நம்ம பேலன்ஸ் கொண்டு வரோம்ல ஸோ அந்த வருஷத்தோட பேலன்ஸ் இருக்குல்ல நம்ம அசட்டோட பேலன்ஸ் ஸோ அதில் தான் நெக்ஸ்ட் இயருக்கு நம்ம கேல்குலேஷன் பண்ணுவோம் ஸோ அதுவுமே லாஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் ஸோ இதில் வந்து எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தடில் போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இயரோட அசட் வேல்யூ அதாவது நான் ஃபஸ்ட் இயர் நம்ம போட்ட அமௌண்ட் டெப்ரிசியேஷன் அமௌண்ட்டு அதே தான் செகண்ட் இயருக்கு நான் கேரி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மொத்தம் வந்து அசட்டோட வேல்யூ வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்படின்னா நமக்கு கேல்குலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் மந்த்ஸ் ஸோ ஃபுல் இயர் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த அசட்டு ஸோ அப்போ ஃபுல் இயருக்குமே நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்ட்டு டென் பை ஹண்ட்ரட் நமக்கு எவ்வளோ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ ஃபைவ் தௌசண்ட் ரெண்டுத்து மைனஸ் பண்ணால் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் செகண்ட் இயருக்குமே அதுவே எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா நமக்கு ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தட்னால ஸோ ஃபைவ் தௌசண்ட் டெப்ரிசியேஷன் மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு எவ்வளோ வரும் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ நம்மளோட புக் வேல்யூ நம்ம நம்மளோட புக் வேல்யூ அதாவது புக்குக்கு நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணதுபடி நம்மளோட அசட்டோட வேல்யூ வந்து ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸோ நான் வந்து எந்த ரேட்டுக்கு வித்துருக்கேன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு வித்துருக்கேன் ஸோ ஃபைவ் தௌசண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இங்கே ஜாஸ்தியாக இருக்குது கரெக்டாக ஸோ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் விட நான் வந்து ஜாஸ்தியாக வித்தேன் அப்படின்னா அது ப்ராஃபிட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் விட நான் கம்மியாக வித்தேன் அப்படின்னா அது லாஸ் ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு கேல்குலேஷன் ஸோ இப்படி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இன்கேஸ் அசட் வந்து நம்மளுக்கு ரிட்டன் டவுனாக இருந்துச்சு அதாவது ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ மெத்தடில் கொடுத்தாங்கன்னா ஸோ இதுதான் நம்மளோட கேல்குலேஷன்ஸாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு தெரியறதுக்காக நான் வந்து இப்படி போட்டிருக்கேன் ஸோ இதை வந்து நம்ம இன்னொரு இந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தட்லேயும் நம்ம போடலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம நான் இந்த பக்கம் போடுறது வந்து ஸ்ட்ரைட் லைன் ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தடில் போடுறேன் இது வந்து ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ மெத்தடில் இங்கே இருக்குது ஓகேவா இப்போது இது வந்து ஒன் லேக் அப்படின்னா டெப்ரிசியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் வரும் நமக்கு ஏன்னா வந்து நம்ம ஒன் செவன் நைன்டீனில் தான் வாங்கியிருக்கோம் அசட் ஸோ அப்போ சிக்ஸ் மந்த்ஸ் தான் கணக்கு வரும் செவன்த் மந்த் அதாவது நீங்கள் இப்படி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் கரெக்டாக ஸோ செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் ஸோ சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கணக்கு ஸோ நம்ம வந்து எந்த மந்த் அப்படின்றத நமக்கு மறந்துடும் மறந்து போகலாம் இல்லை நமக்கு ஞாபகம் வரக்கு டைம் எடுக்காமல் நம்ம என்ன பண்ணலாம்
அதே மாதிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் செகண்ட் இயர் வந்து எப்படி போடுவோம் செகண்ட் இயரோட கேல்குலேஷன்ஸ் நான் இந்த பக்கம் போடுறேன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பை ஹண்ட்ரட் அப்போ ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா ஜீரோ ஜீரோஸ் ஃபோர் நைன் ஃபைவ் ஜீரோ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இதுதான் இப்போ இதில் நீங்கள் வந்து இந்த ஃபார்ட்டி தௌசண்ட்க்கு நீங்கள் வந்து சோல்டு ப்ரைஸ் போட்டிங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ திருப்பி அந்த அசட்டை விற்கிற மாதிரியே நான் போடுறேன் அந்த மெத்தட் மட்டும் தான் மாற்றிருக்கேன் ஸோ இப்போ மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் எவ்வளோ வரும் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இதுதான் நம்மளோட ப்ராஃபிட் ஓகேவா ஸோ இப்போது ஸ்ட்ரைட் லைனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் வருது ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூவில் போட்டிங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் லைக் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வருது ஸோ இதுதான் நம்மளோட டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இதுதான் நம்மளோட கேல்குலேஷன் ரெண்டு அசட் வந்தாலும் மூணு அசட் வந்தாலும் இதே கேல்குலேஷன்ஸ் தான் நம்ம எப்படி போடுறோமோ அதே தான் ஸோ கொஸ்டனுக்கு தகுந்த மாதிரி ரிட்டர்ன் ஸ்ட்ரைட் லைனை நம்ம எப்படி போடணும் ரிட்டர்ன் டவுன் அப்படின்னா எப்படி போடணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு ரெண்டு அசட்டுக்குமே நான் உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதில் வந்து நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஸோ கேல்குலேஷன் பண்ணுறக்கு முன்னாடி ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் டெப்ரிசேஷனில் எதுவும் நீங்கள் மிஸ் பண்ண வேண்டாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேல்குலேஷன்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கோங்க சம்ஸ் கொடுக்கும் போது ஸோ இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கேல்குலேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம இதை தான் நான் சொல்கிறேன் இந்த கேல்குலேஷன்ஸ் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்த ப்ரொசீஜர் நீங்கள் போகிறக்கு அப்போது செப்பரேட் தி கேல்குலேஷன் அக்கௌண்ட் ஃபார் ஈச் அசட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சில சில பேர் சொல்லித்தரலாம் ஸோ ரெண்டு அசட்டையும் சேர்த்து ஒரே கேல்குலேஷன்ஸ் போடுற மாதிரி ஸோ உங்களுக்கு புரியற மாதிரி நீங்கள் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா தனித்தனியாக நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட் அசட் தனியாக செகண்ட் அசட் தனியாக ஸோ உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகிடக்கூடாது இன்கேஸ் உங்களுக்கு ரெண்டு அசட்டுமே ஒரே கேல்குலேஷனில் போட தெரியும் அப்படின்னா நல்லா போட தெரியும்னா நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதில் வந்து நான் எதுவும் ஜஸ்டிஃபை பண்ணல நெக்ஸ்ட் தேர்டு என்ன ஞாபகம் இருக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு கேல்குலேஷன்ஸ் அடுத்து ஒவ்வொரு அசட்டுக்கு தனித்தனியாக கேல்குலேஷன்ஸ் போடணும் தேர்டு வந்து ஜேர்னல் ஸோ ஜேர்னலில் வந்து என்ன ஜேர்னல்ஸ் இருக்குது நமக்கு மூணே மூணு ஜேர்னல்ஸ் தான் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் ஜேர்னல் அதாவது பர்ச்சேஸ் என்ட்ரி நம்ம போடுவோம்ல பர்ச்சேஸ்க்கு நம்ம என்ன என்ட்ரி போடுவோம் ஸோ என்ன அசட் வாங்குகிறோமோ ஸோ இங்கேனா ஸோ அசட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேங்க் ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ஜேர்னல் எது பர்ச்சேஸோட ஜேர்னல் ஸோ அதே மாதிரி இன்கேஸ் இன்ஸ்டால்மெண்ட் அதர் சார்ஜஸ் ஏதாவது கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதே தான் திருப்பி வரும் ஸோ அசட் அக்கௌண்ட் டு பேங்க் ஸோ இதுதான் நம்மளோட இந்த ஃபஸ்ட் ரெண்டு இதோட என்ட்ரி நெக்ஸ்ட் டெப்ரிசேஷனோட என்ட்ரிங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஸோ டெப்ரிசேஷன் ஷார்ட் ஃபார்மில் ஓகே டெப்ரிசேஷன் டு எந்த அசட்டோ ஸோ அந்த அசட்டோட நேம் போட்டுக்கோங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோன்னா இதை டெப்ரிசேஷன் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணப்போ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டெப்ரிசேஷன் ஸோ ஷார்ட் ஃபார்மில் எழுதுகிறேன் இது வந்து டெப்ரிசேஷன் ஓகேவா ஸோ ப்ராஃபிட்டாக லாஸான்னு பார்க்கணும் ஸோ ப்ராஃபிட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து டூ அப்படின்றதுல வரும் லாஸாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு பை அப்படின்னு வரும் ஸோ இது வந்து நமக்கு லாஸ் ஆச்சுன்னா இந்த என்ட்ரி அதாவது சேல் ஆஃப் அசட் இன் லாஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா லாஸில் லைக் சேல் ஆஃப் அசட் ஆன் ப்ராஃபிட் ஸோ ப்ராஃபிட்டில் நம்ம விற்றோம் அப்படின்னா டூ மிஷினரி அக்கௌண்ட் அப்புறம்ட்டு அப்புறமேட்டு பேலன்ஸ் இருக்கு ஸோ அந்த அசட்டை விட் சேல் பண்ணியாச்சு ஸோ அதுக்கு நம்ம அந் அந்த இயரில் அந்த சேல்ஸ் என்ட்ரி அதெல்லாம் போடணும் போட்டுட்டு நம்ம கடைசியாக நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த சேல்ஸோட மறந்துடக்கூடாது பேலன்ஸ் இன்கேஸ் இது வந்து இந்த நான் உங்களுக்கு போட்டதுபடி இந்த அசட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேல் ஆகுது ஸோ சேல் ஆச்சுன்னா இப்போ இந்த அசட் வந்து நமக்கு க்ளோஸ் ஆயிரும் பேலன்ஸ் வந்து செகண்ட் அசட் இருக்கு அப்போது இந்த செகண்ட் அசட்டுக்கு நம்ம ஃபுல் டெப்ரிசேஷன்ஸ் போட்டு அப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணணும் ஸோ அதனால தான் இங்கே போட்டிருக்கேன் ஃபார் கிவன் இயர் ஸோ கிவன் இயர் ஃபார் பேலன்ஸ் அசட் ஸோ பேலன்ஸ் இருக்கிற அசட்டுக்கும் நம்ம டெப்ரிசேஷன் போடணும் ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஜேர்னல் ப்ரொசீஜர் நெக்ஸ்ட் வந்து லெஜர் போடணும் லெஜர் எதுக்கு நம்ம போடுவோம் மோஸ்ட்டாக வந்து மிஷினரிக்கு போடுவோம் அதாவது அசட்டுக்கு போடுவோம் டெப்ரிசேஷன் ஸோ இந்த ரெண்டு அக்கௌண்ட்டுக்கு தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம போடுவோம் ஸோ மிஷின